โซเชียลแชร์13ความจริงเกี่ยวกับเห็บที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเช่นเห็บเป็นสัตว์ประเภทแมงเช่นเดียวกับแมงมุมและแมงป่องมีกว่า850สายพันธุ์และเราไม่ควรใช้มือดึงเห็บชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับคณะบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ13ความจริงเกี่ยวกับเห็บสุนัขที่แชร์กันนี้จริงไหมครับก็มีบางส่วนจริงนะครับบางส่วนไม่จริงเพราะนั้นก็ไล่ทีละข้อแล้วกันข้อหนึ่งนอกจากตัวสัตว์เห็บก็ดูดเลือดพวกเดียวกันเองอันนี้ไม่จริงเห็บเนี่ยจะไม่ดูดเลือดกับเห็บด้วยกันผิวหนังของเห็บเองก็ไม่ได้เหมาะที่จะให้เห็บด้วยกันเกาะดูดเลือดได้2เห็บเป็นสัตว์ประเภทแมงกลุ่มเดียวกับแมงมุมหรือแมงป่องใช่ครับอันนี้เป็นกลุ่มที่จะอยู่ในพวกอัคลายซึ่งเป็นพวกมี8ขาแต่กลุ่มเดียวกับพวกแมงป่องแต่วงเล็บที่ไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง3โลกนี้มีเห็บมากกว่า850สายพันธุ์จริงไหมครับจริงครับเพราะว่าเห็บเนี่ยพบได้ในทุกภูมิภาคโดยมีคนศึกษามีเกือบพันชนิดแม้แต่ในสัตว์ป่าอย่างพวกนิงกูก็มีจอร์เคพวกนี้ก็ยังมีเห็บเฉพาะของมันเอง4เขาแชร์ว่าเห็บสามารถแพร่เชื้อได้หลายโรคจริงครับอย่างลามดีซีเนี่ยเราพบทางด้านอเมริกาเหนือหรือยุโรปอย่างพวก l o c k y m o u n t a i n Spot Fever ก็เป็นโรคทางแถบอเมริกาเหนือแต่ว่าเรามีโรคอื่นที่นำโดยเห็บในประเทศไทยคือพยาธิในเม็ดเลือด5สัตว์เลี้ยงและเจ้าของติดต่อโรคกันได้จากการโดนเห็บกัดเพียงครั้งเดียวโรคพยาธิในเม็ดเลือดเนี่ยถ้าสุนัขมีเชื้อแล้วเห็บไปกัดติดเชื้อมาแล้วมากัดคนก็มีโอกาสที่จะนำโรคนั้นมาสู่คนได้มันเป็นความเสี่ยงแต่เราบอกว่าครั้งเดียวติดเชื้อได้เนี่ยพบได้น้อย6เขาแชร์ว่าไม่ควรใช้นิ้วดึงเห็บออกจากตัวสัตว์จริงครับมีโอกาสที่มันจะขาดส่วนปากจะติดอยู่ในเนื้อของสัตว์อยู่ทําให้เกิดการอักเสบนี่ถ้าจะดึงเห็บควรจะใช้ปากคีบ7เห็บไม่สามารถบินหรือกระโดดได้จริงไหมครับใช่ครับเห็บไม่สามารถโดดบินไม่ได้เพราะไม่มีปีก8เขาแชร์ว่าให้ซื้อสเปรย์กำจัดเห็บมาฉีดเสื้อผ้าเพื่อป้องกันเห็บมาเกาะซื้อมาได้แต่ผมว่าอันนี้อันตรายมากกว่าโดนเห็บกัดซะอีกเพราะว่าสารเป็นยาฆ่า,มาแมลงคือถ้าใช้พวกนี้ก็ควรจะใช้ในตําแหน่งที่เป็นพื้น9เห็บเติบโตได้ดีแม้ฤดูหนาวฤดูที่เรามักจะพบเห็บเป็นประจำก็คือฤดูฝนถ้ามีฤดูหนาวแบบเมืองนอกที่มีอุณหภูมิติดลบอันนี้ฆ่าเห็บได้เห็บที่อยู่นอกตัวสัตว์ไม่สามารถจะทนทานอากาศหนาวได้แต่ถ้าเกิดเห็บเกาะอยู่บนตัวสัตว์ต่อให้อากาศหนาวเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะทําลายเห็บได้เพราะฉะนั้นถ้าสัตว์อยู่รอดเห็บก็อยู่รอด10เห็บสามารถฝังตัวได้เกือบทุกที่เห็บอยู่รอดได้ในภูมิอากาศเกือบทุกอย่างแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะต้องอยู่กับตัวสัตว์11หากสัตว์เลี้ยงมีพฤติกรรมแปลกๆหลังออกนอกบ้านเช่นชักหรือเส้นซึมอาจเกิดจากเห็บอย่าให้ปักใจว่าเกิดจากเห็บอย่างเดียวคนจะนําส่งให้สัตว์แพทย์วินิจฉัยก่อน12เขาแชร์ว่าเห็บแบ่งการดํารงชีวิตเป็น4ช่วงจริงไหมครับจริงครับไข่มาเป็นตัวอ่อนพอลอกคาบเสร็จก็เป็นตัวกลางวัยสุดท้ายก็จะลอกคาบเป็นตัวแก่หรือตัวเต็มวัยข้อสุดท้าย13การบี้เห็บที่มีไข่เต็มท้องไม่สามารถฟักเป็นตัวอ่อนได้ใช่ครับการที่เราบี้แล้วเจอเลือดออกมามันก็คือเลือดธรรมดามันไม่สามารถที่จะกลายเป็นไข่ภายหลังได้สรุปที่แชร์13ความจริงเกี่ยวกับเห็บนี่เป็นยังไงครับมีทั้งจริงและไม่จริงครับเห็บนั้นทั้งหน้ากลัวและเป็นพิษภัยกับสัตว์เลี้ยงนะครับนอกจากวิธีกําจัดแล้วก็ควรจะศึกษาพวกมันเพื่อรู้วิธีป้องกันอย่างถูกต้องด้วยครับยังมีหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรขอให้เช็คให้ชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์